Арай мэдрэгийн үзэгчтэй. Seven News Center Times мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч энэ хоёр миний бий. Мөн оюун төгс миний бий ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр Seven Hub болонгаар эхлэх болно. Мэдээн дээргэн тавтай морилно 7H бэхэлж байна. Дэлхийн нэтийн урлаг сайлын одууд явах амьдралын сайн сайхны сэргийг 7H би өнөөдрийн ихний мэдээллээр нэртуучин бий онсэн. Дэлхийн хамгийн сайхан мөсгөөгөр нэрлэгдлээ гэсэн мэдээллийг хүлээн авч идсэн үү. People sit good as жилбэр уламжлал болгон явуулдаг асуулгаар дэлхийн хамгийн сайхан мөсгөөг нэрлээ. Тэд дуучин Beyonce наулзыг тайзан дээр би авч явах соёл хувцаслалтанда анхаарлах хандуулдаг болон сайхан дөрсөн охино хайрлан халамжилж байгаа зэрэг сайн чанаруудыг нь үнэлж инх үү нэрлсэн бөгөөд их үнийхээ үргээ гайхалтай сайн биелүүлж бөөн инх үү дэлхийн сайхан мөсгөөгөөр нэрлэгдэд гол үргийг гүйцэтгэжээ. Асуулгад алдартай жижигчин дуучин заг урамсэг зэрэг шоу бизнесийн төлөөлөл болсон 178 гэмэгтэйг нэрлсэн бөгөөд Beyonce эс гадна сайхан мөсгөжүүд нь жигсаалдаг Sophie Vergara, Charles Deron, Lily Collins, Madeline Stone, Christina Hendricks, Michelle Williams, Paula Patton, Miranda Dambert болон Kate Middleton нарын нэрстэйгүр бичигдсэн байна. Дашимттуулагад өнгөрсөн жил People сэтгүүл дэлхийн хамгийн сайхан мөсгөөгөөр дуучин Jennifer Lopez-ийг нэрлэж байсан билээ. Kim Kardashian-ийн 56 настай эж Kris Jenner өнгөрсөн баасан гаргийн өглөө нэгэн шин тхийтэй хийжээ. Тэрэр Kim Kardashian-ийн унтаж байгаа зургийг тавиад би Kim тартаа тэр одоо болтол надтай хамт унтдаг. Тэр үргэлж миний хувьд биц хоох юм хэвээрээ байх болно хэмээн бичжээ. Kim Kardashian өнгөрсөн баасан гарг Chicago хотно өөрийн шин коллекцио танилцуулсан бөгөөд нүсрэх ажил төлөвлөсөн энэ өдрийнхөө өмнөх өдр нь ийнхүү унтаж амарч байгаа нэг юм байна. Chris Jenner хувьд Kim Kardashian-ийн менежерээр ажилладаг төдийгүй нас бэнд хүрсэн охно одоо хүртэл бит цоохны нүдээр хардаг гэдгээ энэ зургаараа баталж ийнхүү нэтэлжээ. Долон жилийн дараа хурмын тухай яраа гарч Brad Pitt Angelina Jolie нар өнгөрсөн 7 хоногт сүйд авснаа Albiasar зарласан билээ. Харин сүйд авд удаагүй байгаа жижигчин Angelina хурмын дашинзаа Versace-гийн дизайнераар хийлгэх бололтой юм гин. Энэ тухай тэдэнтэй ойрог сурвалж мэдээлсэн бөгөөд тэд хурма энэ зон Франци тэгэр төлөвлөж байгаа гэх бөгөөд хосууд хурмын дараа өргөдөх зочдынхаа нэрсэг хүртэл гаргажээ. Ойролцоогоор 300 хүн өргөдөх уг листэд тэдний ойр дотны найз болох George Clooney болон Matt Damon мөн Johnny Depp нар бичигдсэн байна. Харин Angelina Jolie энэ удаагийн стилистээр Jean Reidy хүсэлсэн гин. Одоогоор Франци төлөвлөгдөөд байгаа гих уг тансаг хурмын тав нь одоогондоо харах нь тодроогүй байгаа ч гэлээ. Ямар ч энэ зуны Холливудын хамгийн тав сенсац болох Brad Angelina нарын хурмын тухай ээлж ут мэдээллийг ийнхүү их сурвалж мэдээлсэн байна. Disney and Hill Red Dove хэдхэн 7 хоногийн өмнө анхныхаа хүүг үлгэдэг авсан билээ. Тэгвэл сайхан дээр People Sit Gold энэ хүүг ихэ тухай болон ээж босох хүний анхны сэтгэлийн тухай сонирхолтой ярилцлагыг өгсөн байна. Энэ мэдээлэлээр хаа бүргэлжилж байна. Анхныхаа хүүгтэйг үлгэдэг авсан Hill Red Dove хүүгтэй төрүүлсэн цагаасаа эхлэн маш хэцүү байна хэмээн Twitter-ээ дамжуулан гомдлож байсан билээ. Түүний анхны хүү Luca Cruz төрснөөс хойш ихний 1 7 хоног ээжгээ маш сайн зовоосон гэдэг. Харин сайхан хэлрээ дав нэгэн сэтгүүл төгсөн ярилцлагадаа шинхэн ээжийн сэтгэлийн тухай ярьсан бол ихний 7 хоног миний хувьд бүгцэл амархан байсан. Би ундахгүй яваад л чадж байсан. Гэхдээ энерги надад сорогдож байгааг би тухай үедээ мэдрэхгүй хэмээн өдгөө 24 настай хэлрээ пип сэтгүүл дэрсэн бай. Гэхдээ удалгүй энэ бүхэн маш том зохилт болдог юм билээ. Би гинэл маш ихээр ядарч байгаагаа мэдэрсэн хэмээн тэрээр ярилцлагаа үргэлжлүүлсэн бай. Маш олон хүмүүс надтай адилхан байсан байх. Хүүхдээ хэсэг зур унтах хоорондол дуу хийж авна гэдэг бол маш их ядаргаанд оруулдаг юм билээ. Гэхдээ би нэг их удалгүй энэ бүхнийг зохицуулах аргаа олсон. Хамгийн гол нь хүүхдээ унтаж байхад өөртөө хэрэгтэй зүйлэгэл хийж амжуулах хэрэгтэй хэмээн Hill Red Dove үргэлжлүүлэн иржээ. Одоо бол би хүүхдээ харахтаа ямар гайхамшигтай хүүхэд вэ гэж үргэлж дуулдаг. Ягаад вэ гэвэл миний хүү маш сайн хүүхэд би амлаж байна. Тэр үнэхээр маш сайн цагийн хувиартай унтдаг болсон. Яг л цаг олж унтдаг. Одоогоор дээр шөндөө 5-аас 6 цаг унтж байгаа. Мэдээж би энэ хооронд хангалттай сайн унтж амжиж байгаа хэмээн Hill Red Dove баяртайгаар иржээ. Харин Hill Red Dove-ийн нөхөр буюу шинхэн ав болсон Mike Comrich мөн маш ихээр ядарч байгаа бөгөөд гэр энцэгтэй ажлаас хөнгөвчлөх гээд түүнд хийж үзээгүй зөвл баг байхгүй болсон. Одоо л бид жинхэнэ гэр бүлийн амьдралынхаа хэмнэлд орж байна хэмээн Hill Red Dove үргэлжлүүлэн иржээ. 
Disney got here to tap the Tony in her American bomb in Tamerchung, Mike Cominner. Saring woman Achneka Hook was getting up some good. Titney Hulk, a cruise at all, Town Dasa Honkstab. Hello, then Jujik Chang, Dutch and Jessica Simpsonic, Ochunta Botta, is a middle leg with the Chitaukan of Sumbach. Ungerson Gordor Sardarsing in middle less was Jessica Simpson, but then Tony Hook into her middle, his successor Simbach. Тэгэл өнгөрсөн баасан гарах Jessica Simpson-ийн шинт фит хийж энэ мэдээллийг орон дэслэгөө гэдгийг баталжээ. Тэр бичигтэй хүн бүх надад бит хоохондоо болсон баяр хүргэсэн. Гэхдээ би одоо хүртэл хөлхөнд хэвээр л байсаар байна. Уншсан зөвлөлтөд бит итгэж байна ноёд хадагтаа нар хайх юм бичжээ. Өмнөнч мөн Jessica Simpson-ийг нэг нь найз захаа хурмын гэрж болон хурмд оролцож байх үед нь нөхөр Eric Johnson-тэн гэрэлсэн хэмээн цурхал тарч байсан. Тэгвэл яг үүнтэй ажил цурхлыг инхүү Jessica Simpson ицаажээ. Томодохгүй төрөх хүүхдээ тесээ яадаг хүлээж байгаа Jessica. Өөр энэ хүр Eric Johnson тоо хамтдаа анхныхаа хүүхдийг үлгэдэг ах гэж байгаа үлээ. Brad Pitt Angelina Jolie нар хурамлах гэж байгаа тухай мэдээлэл гарч тэдний ойр дот нь найзууд нь хосуудын тухай хэвлэлд мэдээллүүдийг өгсөр байгаа үлээ. Тэгвэл тэдний гэр бүлийн төдөөгүй ажил хэргийн сайн аз болох жижигчин Julia Roberts хосуудад ямар бэлэг барих тухайгаа хэвлэлд ярьсан байна. Julia Roberts энэ үед өгсөн ярилцлагаар бол Julia Roberts тэдэнд өгөх хурмын бэлгээ аль хэдийнээ бодож эхэлсэн гэх бөгөөд энэ тухай гааж үзэгчдээсээ нуусангүй. Хэрэв Angelina Brad хоёр хурмынхаа өдөр хойлхнаа байхыг хүсвэл би тэдний зургаан хүүхдийг дуртаяа харж өгөх болно. Би тэдний хүүхдүүдэд хартай. Тэдний зургаан хүүхэд үнэхээр гайхалтай хүүхдүүд. Яаж авах нь эзгүүд би тэднийг маш сайн харж халамжлан гэдэгтэй итгэлтэй байх хэмээн өөрийнхөө сонирхолтой бэлгийн тухай шүүлэ Робертс ярьжээ. Hello there, I'm Gus Hakan Zatogar Nirslik to take China and Tatum, but you hire Nasik Dog Logs in the Zer Hab or Gilchuan. Hello there, I'm Gus Hakan Zatogi to take Jujikshin China and Tatum, during Sarah Hurns or Ganyo Dorok, which you hire Nasik Dog Jam. China and Tatum, I hope, are working in Garaha, Tatch Hosikas and Gitikbogo, or in the Octonj each to quit here, he'll just sing Otatabza. Тэрээр анх шүнийн клуб дээр тайчдаг байж байгаа. Улмаар драма болон жижиг кинонуудад тайчих хүзэл бүрийг хийдэг байж. Улмаар жижигчнийхаа гараг эхэлж байсан билээ. Харин 2012 онд бол түүний хувьд хамгийн шилдэг жил байсан гэж хэлж болох юм гин. Учир нь түүний тоглосон 21 Jump Street болон The Wow зэрэг кинон Angel Box Office-ийг тэргүүлж ашиг орлогоороо тэргүүлж байгаа үлээ. Одоогоор жижигчин Channel Tatum төрс өдрийнх баярыг хэрхэн дэмжигсэн талаарх нууц хараахан задраагүй байгаа бөгөөд тун удахгүй энэ баярын сонирхолтой нууцод задрах үзээ. Country to Chile and Rhymes Botting to Ninkur Eddie Cabrana. Tis take Nichi Oman Narsak Nemarak Horum Sitch. Alpes or Ignorant Kurbachism, say. Tigot Ungerson Bassangarit, Hosodin Hormi Nichi Singer to Hutch. In Dorsal Baira, Hosod Romantic Bessler, Timdixon Ungruce. In Tokamon, Leon Rhymes, Ungerson Nemarak Nitis Bugo. Twitter say, Oriko Shinkin Billions or Gifton. Eddie in Tun Billison, Dorsalin Bugjoche. Өө бүгд чи түүний нөхөр Эдди бидрэлэгтэй тун өөрмөц байдлаар бэлгэсэн бөгөөд Калифорни Калабас дахь нэг ресторанд хамтдаа орон зог барихтаа бүгд билон дотор хийсэн байжээ. Тэднийг хамтдаа хурмынхаа нэг жил явах тэмдэглэлийг харсан гэрчүүдийн мэдээлэлээр бол хосод үнэхээр азжиргалтай харагдаж бибинийгээ үнсэж бас гаргараасаа хөдлөлцөж байсан хэмээн people сэтгүүл дэрсэн бай. Тэд үнэхээр хамтдаа байхдаа туйлын жаргалтай байх шиг харагдсан. Ширэн цугтаа ч нэгнийхээ гарыг барьж нэгнийхээ нүдний салахгүй ширтэлцэж байсан хэмээн их сурвалж өргөжлүүлэн хэлжээ. Харин өнгөрсөн ямгарах Леон Раймс өөрийнхөө твитийг хийхдээ ам баяр мэн төргөж аз жаргалыг хүссэн бүх хүмүүстэй баярлалаа. Энэ өдөр бол миний хамгийн аз жаргалтай өдөр байсан хэмээн битсэн байна. Country to Chin Tyler Swift өөрийнхөө шинэ авиасыг нэж жүжигчин болохоор зэхэж байгаа гин. Sony Pictures шинэ нурам бүтээл 1960 оны үеэр Country to Chin болж байсан Жонни Мэджлийн тухай өгүүлэх шинэ документари кино хийх гэж байгаа гих бөгөөд уг киноныхаа дүрд Country to Chin Tyler Swift-ийг зөвхөнгөж үзэж байгаа юм байна. Tyler Swift одоохондоо уг кино тоглох хэсэг тухай тодорхой харилцаа хийлээгүй байгаа боловч түүнд энэ санал гарцаагүй таалагдана гэдэгт продюсерууд итгэлтэй байгаагаа хэлжээ. Жонни Мичелийн хувь намтарт Канадын Саскачуан мужийн клубээс төрсөн гэдэг ч өдөлгүй Жонни Мичел Jazz Pop хамтыг багуулж 1980 онд хэд хэдэн цамаг гаргаснаар дэлхийн нийтэд өөрийгөө таниулж чадсан гэдэг нэг юм л. Хэлэх 
Холод энерж жижиг чинь Катрин Хегл дахин хүүхэд өрчилж авлаа гэсэн мэдээлэлээр хаап үргэлжилж байна. Холод энерж жижиг чинь Катрин Хегл болон түүний нөхөр Жош Келлин нар хоёр дахь удаагаа эцэг их боллоо гэнэ. Шин жилийн өмнөх шин киноны жижиг чинь Катрин болон түүний хөгжимч нөхөр Жош нар хоёр дахь хүүхдээ өрчилсэн авчээ. Энэ тухай Библс итгэвэл Катрины ойрын эхсрүүлж мэдээлсэн гэж байгаа бөгөөд Библсийн мэдээллийг дагуул одоохондоо энэ явцын талаар деталчилсан тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа бөгөөд ямар цааш хосууд хоёр дахь охно мөгтэн авсан нь өдгөө 3 настай наглэг хэмэх ох юм байна. Хосуудаа 2009 онд өмнөд Солонгос улсаас анхныхаа хүүхдийг өрчилж авч ирсэн бөгөөд энэ удаад өрчилж авсан наглэг нь түүний их чин болж таарж байгаа байна. Өдгөө 33 настай Катрин 2010 онд номынхоо ярилцлага үеэр хүүхдээ өрчилж авсан тухай ярьж байх та. Миний нөхөр бид хоёр хүүхэдтэй болохыг маш их хүсдэг байсан. Тиймээс бид яагаад хүүхэд өрчилж авч болохгүй гэж хэмээн бодох болсон. Одоо бол бидний өрчилж авсан хүүхдүүд бол миний болон миний амьдралын хамгийн чухал хэсгүүд. Энэ бол жинхэнэ натурал мэдрэмж хэмээн ярьж ирсэн мэлэ. Катрин Хайгл төмөн тухай хоёр дахь хүүхдтэй олон нийтэд танилцуулна хэмээн хэвлэлүү төвнийг тандаг хүлээж байна. Итгэхэд хэв маягаар хувцаслагаараа алдарсан дуучин Леди Гага Ад Стефтик айлын тоглолтоо эхлүүлээд байгаа үлээ. Тэрээр өнгөрсөн 7 оног сөвөл хотно газар цэн бол Жоржио Арманигийн дашин зар гойсон байсан тухай мэдээллийг би та хүнд өмнөх мэдээлэлээр хүргэсэн бэлээ. Төгөл зөвхөн энэ аль жилийн үеийн хувцасч биш Азийн айлын тоглолтын үеийнх нь бүх хувцыг энэ Жоржио Армани урлахаар болсон тухай сүлийн үеийн мэдээлэл гарсан байна. Совдон шигтгээ тоз зэрэг ингийн чимэглэлийн орн гэрэлцдэг метал харбалар ашиглаж гитар хөгжмийн толгойдоо холбох гээд янз янз хувцаснуудыг урлах тухай эксрүүлж мэдээлэлч мөн байна. Мөн Жорж Арманы Леди Гагагийн энэ оны бүх улаан хэвсний ёслол дээр өмсөх хувцааг нь урлаж өгөхөөр тохирсон тухай мөн эксрүүлж мэдээлэлж байна. Жорж Арманы урд нь Леди Гагатай хамтран ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд дахин хамтрах болсондоо сэтгэл хангалуун байгаагаа сэтгүүлч дээрч байна. Харин Ад Стивийн айлын тоглолтын нь хувцаснууд, шүтэмжрэгчдийн нь байтгай. Дэлхийн нэтийн нүдийг хүжрэлх нь гарцаагүй тул. Лэрик Агач мөн Жорж Арманы та дахин хамтран ажиллах болсондоо тун таатай байгаа гэнэ. Өдгөө 39 настай Холливудын шаргал үз бүсгүй Cameron Diaz өөрийнхөө шин төлөвлөгөөг олон нийтэд зарлажээ. Тэрээр хүүхэд өрчилж авах тухай бодож эхэлсэн гэх бөгөөд өдгөө 39 настай тэрээр өмнө нь дуучин Justin Timberlake болон тамирчин Alex Rodriguez нарта болцож байсан бэлээ. Харин хэдгэ сар юм нь Alex-аас асан Cameron Diaz одоо эрийг бус хүүхдийг хүсэж байгаа гэдгээ инстай сэтгүүлд нийнүүгүй ярьсан байна. Тэр хэлэхдээ би хэзээч хүүхэдтэй болохыг хүсэхгүй байна гэж хэлж байгаагүй. Харин ердөө л би хүүхэдтэй болохгүй л яваад байсан юм. Харин одоо би ээж хүний жаргалыг мэдэрч их хүний мэдрэмжийг авахыг хүсэж байна. Одоо надад залуу сонь юм шээ. Тиймээс би ээж болж жинхэнэ гэр бүл амьдралыг мэдрмээр байна хэмээ инстайл өгсөн ярилцлагатай дурдсан байна. Гэхдээ Cameron Diaz-ийн хаанаас ямар хүүхэд өрчилж авах тухай мэдээлэл байхгүй байгаа бөгөөд одоо хондоо энэ зөвхөн бодол төдөл байгаа гэнэ. Seven Hub үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээлэлээр анхныхаа хүүхдийг тэж байгаа Холливуд энерж жижиг чин Дрю Берримори хурмын тав тодорхой боллоо гэсэн мэдээллийг хүрэх гэж байна. Өнгөрсөн дугаарт бид үзэгч та хүүхэнд Холливуд энерж жижиг чин Дрю Берримориг охин төрүүлэх гэж байна гэсэн мэдээллийг хүргэж байсан блээ. Тэгвэл өдгөө хөлхөн Дрю Берримориг хурмын тав тодорхой болсон байна. Энэ үеийн мэдээлж байгаагаар Берримор болон түүний сүйд залуу Вил Копплман нар ирэх зурдгаар сарын 2-ны өдөр Монтесидол хурмлахаар болсон гэнэ. Өдгөө 37 настай шинхэн бэрийн хурмын маш хаалттай хүрээнд болж байгаа гэх бөгөөд түүний сүйд залуу Вил Копплманы гэр бүлийнх нь хурмын үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж авсан гэнэ. Дрю Берримор хувьд хөлхөнд болсон гэсэн мэдээлэл гараад байсан ч төд удалгүй тэр анхны хүүхдээ тэж байгаа тухайгаа альбиосоор мэдэгдсэн блээ. Харин жижиг чин Берриморын өдрийн зүүд басан хурмын тухай нэгэн сонирхолтой ярилцлагыг сөхөн үзвэл. Өнгөрсөн 2 дугаар сар тэрээр Элдэний ярилцлага дорох үеэрээ ярьж байх та. Би өөрийнхөө хурмыг маш ер бус юм байна хэмээн төсөөлдөг. Гэхдээ би энэ бүхнийхийн хэнд бол тэмцэх болно хэмээн хэлж байсан блээ. Тэгвэл одоо Дрю Берриморын өдрийн зүүд басан энэ ер бусын хурмын зур дугаар сар тохиох гэж байгаа бөгөөд хосууд өнгөрсөн 1 дугаар сард альбиосоор сүй тавьсан блээ. Дасрын дуулах Дрю Берримори романтик нөхөр Вил Копплман өнгөрсөн хүний 12 дугаар сард Айда Хомжин Сан Вэлд амарч байх үедээ түүнээс гэрлэхийг гуйсан гэдэг. Бэжэс Робин Гэб хэдхэн хоногийн настай үлдсэн тухай мэдээллийг би та хүнд өмнөх мэдээлэлээр хүргэж байсан блээ. 
Сэхэнд ухаангүй байсан Робин Гэб сайхнаас дахиж босон сэргсэн тухай таатай мэдээллийг BBC мэдээллээ. Өдгөө 62 настай Робин Гэб сайхан дорох үед нь эмч нар төвнийг олон хоног амьдрч чадахгүй гэдгийг нь хэлж гэр бүлийн нэгэн сэтгэлээр унгаад байсан бол Робин Гэбийн эрүүл мэндийн байдал одоо сайжирч тэрээр босож алхаж эмч нартайгаа ярилцах чадвартай болсон гэнэ. Энэ тухай төвнийг хөвлийн төлөөлөгч Дог Райт мэдээлсэн бөгөөд одоо Лондон гээд төв эмлэгт хөвтөж эмчлүүлж байгаа Робин Гэб магадгүй төрөх хугацаанд ч тэнхэрсэн байх магадлалаас байгаан байна. Түүнийг бүрэн эрүүл сарууд болно гэдэгт мөн олон жил наслахгүй гэдэгт нэгэнд эвлэрсэн түүний гэр бүлийнх нь одоо Робин Гэбийг асарч байгаа бөгөөд хэдийгээр тэнхрээд босоод ирсэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаа тухай эксүүрүүлж мэдээлжээ. Алдарт Марулын элж цуврал Avengers кино энэ оны 5 дугаар сард нээлттэй хийхээр болж байгаа байлаа. Тэгвэл нээлт ойрцонтой холбогдуулсан жүжигчд болон киноны уран бүтээлчд Ромд элж сурталчилгааныхаа ажлыг хийж байгаа юм бай. Тэгвэл киноны гол дүр тогсон Марк Руффало болон Скарлетт Йоханссон, Крис Хэмсворт болон Том Хиллстон нар хамтдаа орон зог барьсан тухай эксүүрүүлж хэвлэл мэдээлсэн бай. Эксүүрүүлж тэдний тухай ярихдаа Италийн хамгийн үнтэй зогн газар орсон гэх бөгөөд тэнд breadsticks болон бэслэг болон томаттай паста захиалж идсэн тухай ярьсан бай. Мо хоолж дуусны хатараа уран бүтээлчд Италийн урлаа байрлаг бэслэгтэй блог захиалын десерт болон идсэн гэх бөгөөд өөр ресторанаас дээд зэргийн сэтгэл хангалуун гарсан тухай ярьжээ. Марвелийн батруудыг хамтлагын өвчлөсөн Avengers кино энэ оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр нээлттэй хийхээр төлөвлөгдөөд байгаа юм The Killers хамтлагын сакс өгчмчэн Томи Мэд 33 насанда өөд болоо гэсэн мэдээлэлээр 7 хаб үргэлжилж байна. The Killers хамтлагын сакс тоглогч Томи Мэд 33 насанда өөд болжээ. Мэдэн зөвсөс энэ даваа гарагт түүний Лас Вегас дахь гэрээс олдсон бөгөөд одоогоор түүний өвчлөн шалтгаан тогтогдоггүй байна. Энэ тухай The Killers-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч мэдэгдсэн бөгөөд өнгөрсөн шөнө бид өөрийн найз Томас Мартиг алтлаа. Бидний залбирал түүний гэр бүлийнхэнтэй хамт байх болно. Энэ явдал өнгөрсөн шөн Лас Вегас хотноо боллоо хэмээн хэлсэн байна. Томи Мартин The Killers хамтлагтай 2009 он болон 2008 онд дэлхийг тойрсон алин тоглолтыг хийж байсан билээ. Тэрээр Killers хамтлагтай хамт Австрали болон Сауд Америка, Африка, Европ мөн хойд Америк зэргээр алин тоглолтоо хийж байсан билээ. Одоогоор гинтэй хүлэн шинжэж түүний хүлэн шалтгааныг тодруулахаар ажиллаж байна. Холиуд нэрт найруулагч Стивен Спилберг, Дожер Яна нар өнгөрсөн лав гарагт Берли Хиллс болсон эмгтэйчүүдийн хорт хавдрын судалгааны сангийн үдэрслэг дээр очижээ. Энд Дожер Яна өөрийн уран бүтээлээ сонирхуулсан төдийгүй. Стивен Спилберг ч мөн өөрийн уран бүтээл үдээсээ тэнд цугласан үзэгчдэд үзүүлжээ. Харин энэ үеэр үдэрслэгт хөөрсөн Дожер Яна маш чангаар дуулж байх үед Дожер Янагийн зургийг Стивен Спилберг найруулагч Орос инэмсэглэн байж даржээ. Алдарт найруулагч Стивен Спилберг хүмүүлгийн байгууллагын идвэгтэй ажилтан бөгөөд тус хүмүүлгийн байгууллагын өргөмжөд дарах юм байна. Улмаар өөрийнхөө шүтэж авдаг Дожер Янаг энд авчирсан Спилберг хувийн камертай түүний гигэн дүрэг болгож өөрийгөө Янагийн фэн гэдгийг энд мөн харуулаа дамжжээ. Ким Кардашиан Кеневес нарын болзож явсан тухай ээлжид дараагийн мэдээлэл гарч ирлээ. Энэ удаад хосуудыг Нью Йоркотын гудамжаар зугаалж зайрма гэдэг. Мөн Нью Йоркийн хамгийн үнтэй зочид буудал болон ресторантуудаар хэлсэн тухай эксүүрүүлж мэдээлсэн байна. Рэпер Кеневес болон Ким Кардашиан нар ирснээс нэр холбогдож байсан ч энэ хугацаанд Ким Кардашиан сагсан мөнгөд Крис Хамфрис-тэй 72 хоногийн хугацаатай гэрлэж улмаар сасамж гэлээ эргэн тэднийг холбох болсон билээ. Хэдийгээр хосууд болзож байгаа гэсэн мэдээллийг өөрсдийн биеэр албан ёсоор үгүйсгээд байгаа ч хинэчлүүдээ сөөгдөхгүй энэ тэнд хамтдаа явах болсон. Хосуудыг болзож байна гэсэн мэдээллийг олон нийтэд үнэмшүүлж ийнхүү дахин бичигдэхэд хүргээд байгаа байна. Том Крузын охид болон Кэти Холмс болон Сүри Круз нарын билотай зугаалгын тухай папарацци сурвалжилгаар 7 хаб үргэлжилж байна. Холиудын хамгийн алдартай гэр бүл бол Том Круз болон түүний гэргий Кэти Холмс нарын гэр бүлүүлээ. Харин ээж аваасаа дутахгүй нэр хүндтэй охин бол түүний бяцхан охин Сүри. Тэгвэл өнгөрсөн 25-ны өдөр бяцхан Сүри Круз ээж Кэти Холмсыг хамтаар Нью Йорк хотноо зугаалжээ. Ээж охин хоёр нэгэн бэкрэгэр дэрж Сүри охин аяхтай билүү худалдан аваад ээжийнхээ гараас хөдлөн гудамжаар алхсан байна. Сайхан 6 насыг зөвлөсөн бяцхан охин Сүригийн билүүдэн алхаж байгаа дарах папарацци зургуудыг үргэлжлүүлсэн сонирхно.
Сүүлийн үед орсон алдарч Виагра хамтлагийн Вераг нөхрөөсөө салахуудлаа гэсэн мэдээлэл гарч байсан тлээ. Тэрээр Украины бизнесмен Михаил Кипрмен тэ 2006 онд гэрлэж 2009 онд Сара химик охинтой болсон билээ. Харин хосуудыг сайхнаа салах тухай мэдээлэл иржин тагарч ихэлсэн бөгөөд шалтгаан нь загвуу цагийн хуваарас болж байнга уулзалтхан цөөрч улмаар нөхрөн хардах болсон тул ганцаар амьдрахыг илүүд үзсэн хэмээн Верагийн тухай бичиг болсон билээ. Харин энэ долоонд Верагийн хөвлийн төлөөлөгч нь энэ мэдээллийг орон төсгөө гэдгийг зарлаад энэ бүхэн оргууй хотод мэдээллүүд Верагийн хувь амьдрал амгалан тайван байгаа. Тэд өнгөрсөн жилийн 11-р сард хүрмийнхаа ойг нэжгэр хийсэн. Энэ бол зүгээр л өөцөн хүмүүсийн яриа. Харин Вера бол хавж явын араас хөөцөлдөр тайлбар хийж суух зав хүн хүн хэмээн хэлсэн байна. Өнөөдрийн 7-7 Бэжин хотноо олон улсын бэжин 2012 авт салуун нэгдсэн тухай мэдээлэлээр манай 7 сент болон эхэлж байна. Өчигдөр 26-ны өдөр бэжин хотноо олон улсын уламжлалт бэжин 2012 авт салуун нээлттэй хийлээ. Аз номхон далайн бүс нутагт авт машины хэрэглээ өндөр байгаа энэ үед дэлхийн авт үйлдвэрлэгчд энд хамгийн шилдэг үйлдвэрлэж байгаа болон цаашд үйлдвэрлэх загвруудаа үзүүлж байна. Олон тэргүүлэгч брендууд хятадын зах зээлд их найдвар тавьж байна. Энэ жилийн Бэйжингийн 2012 авт салонд 14 орны 100 гаруй компаниуд 1100 гаруй загвараа үзүүлж байгаагаас 120 загвар нь анх удаа олон нийтэд хүрч байгаа гинэ. Энд хамгийн их үзэгчтэй байгаа танхимуудаар Aston Martin, BMW, Bugatti, Bentley, Lamborghini гээд олон брендууд шалгараад байна. электрокары гибриды у китайцев особой популярностью Америк нэгдсэн улсын Бостон хотод нэгдсэн Ривера тансаг зочдуудын нээлт ер бусын гойд сонирхолтой боллоо. Энэ зочдуудын нээлтийн арх хэмжээний яслалд нутгийн уулчин залуусын клубынхан энэ буудлын хандагуу мод үзүүлэн бууж гинэ. 24 давхар инновашингийн дээврээс улс дээсээр бэлгэгдсэн эдгээр ганган уулчд тусгай гаргасан зан дээгүр алхам бууж байгаа нь гудамд яваа хүмүүст мартагдашгүй сэтгэгдэл төрүүлж чаджээ. Бостон хотын төвд нэгдсэн энэ Ривера зочдуудл 325 шин өрөө 30 люксүрэ болон нэг ерөнхийлөгчийн өргөтэй гинэ. Мөн үүнээс гадна 3000 метр талбай бүхий амралт зугаалгын комплекс ч бий ажээ. Барилга архитектурын хувьд ч хотын өнгө үзэмжийг нэмсэн гоймсэг бас нэгч хотын иргэд үнэлсэн ажээ. Италийн Неаполь хотын орчин үеийн урлагийн музейн захирал Антонио Манфреди гихшэр засгийн газар соёлын зардлаа санхүүжилттэй бууруулж байгааг эсэргүүцэн. Энэ явдлаа зогсоо хүртэл олон нийгмийн урлагийн бүтээлүүд уран зургуудыг шатаах болно хэмээн сөрдүүлж эхнээс нь шатааж эхэлжээ. Өнгөрсөн жил тэрээр Германы канцлер Ангелина Меркель тандан Италийн засгийн газар мафийн та нээлж урлагийн баялаг түүхтэй энэ мүзэн сан өмрөхт халдах гэж байна хэмээн захидал бичиж байжээ. Энэ захиандэ тэрээр мүзэг болон өөрийгөө Германд орнуулж өгөхийг гуйсан ч тусыг олж чадаагүй гинэ. Энэ хүү тэрээр одоо урлагийн үнэт бүтээлүүдээ шатаах ажлаа Францын зураач Севрин Бургено та хамтран түүний зургаас эхэлхээр шийдсгэжээ. Энэ мүзэд дэлхийн олон орны зураачдын уран зураг, баримл фото зураг байдаг бөгөөд мүзэгээ санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг шаардаж байгаа энэ аргыг хүмүүс тэгтлээ дэмжихгүй байгаа ажээ.
Анкардан дуулж байгаа барьла. Холын замд машин дотроо биеийн тэмрээр хичээлж болох Cadillac Escalade GP-г та бүхэнд танилцуул. Баян хөрөнгөтэй хүмүүс зориулан олон янзын сонирхолтой техник шийдэлтэй зөвлийг зохиосныг алиг нь тооцож барах бай. Мөнгө цаг болон өөрийн бие гэлбэрт анхаардаг бизнес менүүд болон ажил хэрэгч бүсгүүчүүдэд зориулсан төхөөрөмжийг Cadillac Escalade GP-нд суулгаж өгсөн байна. Энэ бол машин дотроо гараараа шахах тасгал хийх болон хөлөөрөө дугууны зам дээр жийх бололцоотой тренажер бүхий тансаг Cadillac Escalade GP юм аа. Бас энэ бүхнийгээ түр холтуулан хурааж болно. Харин энэ үедээ энэ жипний мини барас амтад дарс шимэн плазмын телевизорээр кино үзээрэй. Мөн их хөдлөг ширээтэй бөгөөд тэнд ноутбук бий гинэ. Энэ машины үнийн тухай одоогоор ямар нэг мэдээлэл алга байна? мэдээж нэлээн л үнтэй эд байх та. Өнгөрсөн 7 хоногт Орландо хотно дуудлага худалдааны хэр тийж аукшн байгуулгын зохион байгуулсан дуудлага худалдаа нь ховор зоос мөнгөн тэмдэгтүүдийг зарж болгуулжээ. Энэ дуудлага худалдааны гол лот нь 1793 онд Филадельфи дэх Америкийн зоосны ордонд хэвлсэн 1 центийн зоос олон янз гарлыг татаж зоос цоглуулагчдын сэтгэлийг дөглөөлв. Сонирхолтой нь энэ 1 центийн зоос нь гүйлгээнд гарч чадаагүй. Цөөхөн хуваар үйлдвэрлэгдсэн залуу Америк нэгдсэн улсын өөрийн хамгийн анхны зоосуудын нэг гинэ. Энэ зоосны нэг өөрмөгц тадна. Зоосон дээрх 13 хэлхээ гинж нь тэр цагийн Америк нэгдсэн улсын бүрэлдэхүүнд ороод байсан мужуудын тог бэлгэдэж байгаа ажээ. Энэ зоосыг нэг пени гэж нэрлдэг байсан бөгөөд тэр цагта зоосны хаан гэгдэг байсан Балтиморын банкны эзэн Луис Эллисбергт хариулагдаж байжээ. Одоогор ийм зоос маш цөөхөн үлдсэн бөгөөд зарагдсан энэ зоосны дээрх эмгтэн дүрс болон гинж нь тод харагдаж жинхэнэ болохыг шинжээчдэж нотлжээ. Нэрэн уцлсан нэгэн цоглуулагч үг 1 центийн зоосыг 1 сая 400 мянган долараар худалдан авсан гинэ. Ferrari brand түүхэндээ ердөө ганц ширхэг мотоцикл үйлдвэрлэж цорэж байгаа азарны төрсэн бэлэмэ английн дизайнер Дэвид Кигг чин бүтээсэн энэ мотоциклт олгож байжээ. Тус мотоциклыг Дэвид Энцо Ferrari-гийн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөр түүнд өөртөн зөрүүлж бүтээсэн гэдэг. 275 морины хүчтэй 3 секундэд 100 км цагийн хурд таавдаг энэ мотоциклыг бүтээх ажилт маструуд 3000 цагийн хөдөлмөрөө зарцуулж байжил. Жинхэн хоёр дугуйт Ferrari нэрийг олж авчадсан түүхтэй ажээ. Сүүлийн 17 жил эзнийхээ гэрийн хамрт залрч байсан энэ давтагдчихгүй цорын ганц хоёр дугуйт хөлөг Ferrari энэ сарын 29-нд Бонханц дуудлага худалдаагаар зарах гинэ. Мэрэгжлтнүүдийн урдчлан хилж байгаагаар 160 мянган долларын хавьцаа зарагдах байх гэжээ. Seven Saint болон сонгон үзэж байгаа үзэгчдтэй баярлаа. Алтан усны мотоцикл аквабэкта хамт зугаалсан сэтгүүлчийн тэмдэглэл энэ мэдээлэлээр манай 7 сент болон үргэлжилж байна. Саяхан нэгэн Америк сэтгүүлч лабораторийн хоолойд амарч яваад нэгэн алтан гидроцикл буюу усны мотоциклта таарч зургийг нахгүй гэж нэлийн хөөцөлдсөн тухайгаа өөрийн сайтай тавьсныг та бүхэндээ сонирхуулж байна. Энэ бол супер яг тендерс энэ Toys компани бүтээл Сиду 260 мөн болохыг таньжээ. Улмаар энэ алтан усны мотоциклыг Vinon Design Company урчууд тус компани захиалгаар ингэж алтдсан болохыг ч тогтоожээ. Зөвхөн алтаа ч зогсоогүй. Гадны корпусын зарим мэдээнгийг карбон материалаар хийж. Суудлыг нь материн арьсаар хийсэн ажээ. Хурдны энэ Aquabike Sidu 260 1.5 литрийн бензин хөдөлгөөртэй хөргөлтийн хаалтаа системтэйгээс усанд шумбах үед саадгүй ажилдаг. хамгийн орчин үеийн электроникоор тоноглогдсон гинэ. Дээд хурд 113 км цаг. Хэрв та үнийг сонирхож байвал Vinon дизайны албан ёсны сайтаар ороод үзээрэй. Захиалгач аав нэг гэж байдаг шүү. Манай өмнөдхөрш хятад улсад дэлхийд хамгийн тансаг гэж хийж болохоор гайхамшигтай даруул завийг үйлдвэрлэн гаргажээ. Адастра нэртэй энэ гоёмсог даруул төхөлгийг 14 сая 500 мянган долларар үнэлсэн гинэ. 
хамгийн орчин үеийн өндөр технологийн материалаар бүтээсэн энэ усан онгоцыг iPad-аар өдөрдөж болдог нь гайхалтай гэжээ. 5 жилийн турш энэ усан онгоцыг бүтээхдээ дизайнер Жон Шатла урд. Гол нь энэ усан онгоцны эрчим хүчний хэмнэлттэй. Хүрээлэн байгаа орчинд ээлтэ чанарыг голдон ажиллажээ. Үүний тулд хөдөлгүүрийг хамгийн үр шигтэй ажиллах төлшийг хамгийн гүйцэт шатлалтайгаар ашиглах хол замыг туулах зэрэг асуудалд голчлон анхаарч байжээ. 40.7 км цагийн дээд хурдтай энэ хөрөг нэг удаагийн цэнэглэлтээр 7.4 км замыг туул чадна. Хөлгийн гадна дотоод үзэмж нь уран зөгнөлт киноны сансрын хөлгийг санагдуулам. За танхим сарвал уужим. Энэ хөлг нь багийн 5 гишүүнээс гадна 9 зочинд үйлчлэх зөрүүлэлттэй гинэ. Энэ усан онгоцны дэрх бүх үйл ажиллагааг iPad-аар өдөрдөж болно. Гэвч зөвхөн эргэн тойрон 50 метрийн хүрээнд iPad-аар өдөрдөнө гэдэг нь өөр ямар нэгэн байдлаар хин нэг нь хөлгийг ашиглах боломжгүй болгосон тодорхой. Гойл чимэглэлийн ертөнцөд хамгийн үнтэй эрдний чулуу нь очир алмаз буюу бриллиант билэ. Гэвч сапр буюу эндра нил чулуу нь тэр тусмаа энэтхийн кашмирийн энэ үнэт эрдний цэнхэр чулуу бриллиантаас тутахгүй үнэт хүрдэг гинэ. 120 жилийн өмнөс олзруулж хэлсэн энэ кашмирийн эрдний сапр чулууны нөөц одоо баг үгүй болсон бөгөөд одоо энэ кашмирийн сапр чулуугаар урлсан гоймсог эдүүдийг зөвхөн хувийн цоглуулгаас л олж хардаг болжээ. Энэ сарын 30-нд Нью-Йорк хотноо болох Голын зүсийн дуудлага худалдаанд хөх хонгор зул цэцгийн өнгөтэй сайпер чулуун шигтгээтэй. Хоёр талда гурав жин хэлбэрийн хоёр очир алмаа зарж хэмгэлсэн цагаан алтан бөгжийг зарах гэж байна. Энэ сайпер чулуун 898 каратын жинтэй харин хажуугийн хоёр очир алмаа зан гоил нь VC англих бөгөөд нийтдээ 1.3 карат жинтэй гинэ. Дуудаж эхлэх үн 250 мянган гас 300 мянган доллар байх болов уу гэж мэрэгчлэнүүд дүгнэж байна. Бидний үлдсэн 7 сент бүлэнг хүлээж авч үзсэн үзэгчдтэй баярлалаа. Хэсэг хугацааны зар сурчлагын дараагаар эргэн үзэцгээе.